Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde şalgam nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Öncelikle yarım kilogram havucumu bu şekilde kara havuç deniyor buna. Şalgam havucu. İyice yıkamanız gerekecek. Yıkamak çok önemli çünkü kabuklarını soymayacağız. Aynı şekilde şalgam turplarımı da iyice yıkıyorum. Ben 3 litrelik kavanozlara yaptım. Havuçlarımı bu şekilde ikiye böleceğim. Çok kalın olanlar ise dörde bölmeniz gerekecek. Dediğim gibi kabuklarını soymuyorum. Hem bizim mayalanmamıza destek olacak bu hem de havuçlarım hemen e, yumuşama yapmayacak bu şekilde. Hepsini bu şekilde böldüm. Şalgam turbunu da kabuğundan soyuyorum. Ne kadar kullanacaksanız o kadar soyuyorsunuz. Ve bunları da dilim dilim bu şekilde doğramanız gerekecek. Tüm malzemeleri şimdi doğradım. Mayalanma için kullandığım tek bir şey var. O da... Bir çay bardağı ince bulgur. Bu dediğim gibi 3 litrelik kavanoz için. 3 litrelik kavanoz için 250 gram havuç. Bir çay bardağı ince bulgur. Bu şekilde beze saracaksınız. Ya da tülbente olur. O tamamen size kalmış. Mayalanma için 3 litrelik kavanozumun içerisine ince bulgurumu koydum. Her bir litre koyduğum su için bir yemek kaşığı tuz. Çok fazla koymayın, çok az da koymayın. Çok az koyarsanız havuçlarınız yumuşama yapar. Çok fazla koyarsanız tadı kaçar. Aynı şekilde 1,5 turp koydum ben dilimleyip. Turp lezzet katacaktır. Havuç renk katacaktır. 3 litrelik kavanoz 2 litre su aldı. 2 yemek kaşığı tuz attım. Her 1 litre için dediğim gibi. 1 yemek kaşığı tuz. Ve ağzından 2 parmak eksik. 2 parmak 3 parmak eksik suyumu koydum ağzını sıkıca kapattım. Bu şekilde ben 3 adet kavanoz yaptım. 2,5 daha doğrusu. Bir tanesi ufak kavanozdu. İkisi 3'er litrelik dediğim gibi ve sonucu göstereyim size. Üstü böyle beyaz bir tabaka olacak mayalanması için. Mayalandığının bir göstergesi bu. Sakın korkmayın. Bu olduysa güzel bir sonuç elde etmişsinizdir. Olmaz ise Diyelim ki olmadı. Benim bir kavanozumda öyle bir sıkıntı oldu. Demek ki tam mayalanmada ufak bir sıkıntı yaşadı. Lezzeti kötü mü? Değil. Ama orijinali bu şekilde olması gerekiyor. Orijinal, orijinal şalgam, dışarıda içtiğiniz şalgamların hepsi bu şekilde yapılıyor zaten. Bu da dediğim gibi. Bunun da lezzeti güzel. Sıkıntı yok ama bu daha az mayalanmış. Bu diğeri kadar çok mayalanmamış. İkisinin de lezzetine baktım. Tabii bunun lezzeti biraz daha güzel. Havuç dediğim gibi renk katı. Havucunu ben bir tık fazla koymuştum. Suyu biraz daha az oldu bu sayede ama rengi çok güzel oldu. Lezzeti çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum arkadaşlar mutlaka yapmalısınız. Havuçlarımı da göstereyim size. Havuçlarım da böyle çıtır çıtır oldu. Dediğim gibi bunları yaptıktan sonra bu 20 günlük sürenin sonunda ben bu şekilde çıkardım. 24-25 derecelik bir oda sıcaklığında 20 gün kaldı. Süzgeçten bu şekilde Geçirdim. Altta suyu kaldı. Tekrardan kavanoza koyacağım. Salat, e, havuçlarım da bu şekilde çıtır çıtır yumuşama olmadı. Gayet güzel yerinde. Hatta biraz daha bile bekletebilirdim ama gerek yok. Bunun bu şekilde suyunu süzdüm. Havuçlarından ayırdım. Bunları tekrardan aynı kavanozu biraz temizleyip tekrar kavanozlara ekledim. İki tanesini bir kavanoza sığdırdım. İki tanesinden Dediğim gibi havucunu malzemesini çok koyduğum için iki tanesi bir kavanozu bu şekilde doldurdu. Yanında acı istiyorsanız ben ev yapımı acı turşu suyundan kullandım. Üzerine bardağın içerisine ne kadar istiyorsanız azar azar eklersiniz. Bu da çok lezzetli. Dediğim gibi bu işlemi yaptıktan sonra tekrar kavanozuna koyun kapağını kapatın uzun süre götürür. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.